हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम उस्मान है एंड वेलकम टू लास्ट मेडिशन तो आज हम लोग दिखने वाले हैं आरएलसी सर्किट का एक सम ठीक है तो यहाँ पर दिया है आपको क्वेश्चन बहुत बड़ा था यार तो मैंने लिखा नहीं मैं आपको एक्सप्लेन कर देता क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा और आपको कैसे सॉल्व करना है ठीक है तो पहले तो आपको दिया रहेगा कि एक रेजिस्टेंस है जो की एक वैल्यू है उसकी फिर एक इंडक्टेंस है ठीक है एल दिया है और उसका कैपेसिटी दिया है एक कैपेसिटर का कैपेसिटी दिया है ठीक है इंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैपेसिटर तीन चीज दिया है वैल्यू के साथ और आप कैसा बोल रहेगा ये दोनों सीरीज में है और ये उनको पैरल है ठीक है तो ऐसा दिया है और फिर आपको बोला है कि अप्लाइड वोल्टेज ये है और इस क्वेश्चन में बोला है फ्रीक्वेंसी फाइंड करो अप्लाइड फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करने और क्या बोला है आपको करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस इतना बोला है बस ठीक है और आपको क्या बोला है मालूम इस क्वेश्चन में पूछा गया है क्या क्या करने के लिए एक ये वैल्यू फाइंड करने बोली है और आपको बोला है इसका आपको फेज डायग्राम बनाना है ठीक है तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे तो पहली बात मुझे क्या फाइंड करना है फ्रीक्वेंसी तो मुझे कंडीशन पता है क्या कि करंट एंड वोल्टेज आर इन फेस मतलब क्या अगर कोई भी चीज इन फेस होती है तो क्या बनाती है रेजोनेंस रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी अपने को ढूंढनी पड़ेगी तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है ये वाला ठीक है जहां एल ये वाली वैल्यू होती है सी ये वाली वैल्यू होती है और आर ये वाली वैल्यू होती है ठीक है तो यहां पर आपको देखो करंट मैं आपको बताता हूं पहले कि यहां पर करंट कैसे फ्लो हो रहा है ये तो वैल्यू निकल जाएगी वैल्यू सब शूट करोगे मतलब मिल जाएगा फ्रीक्वेंसी तो पर यहां देखो करंट आई आर आई आर मतलब जो एक्चुअल करंट जो है निकलता है वो है वो और फिर यहां इस पॉइंट पे इस जंक्शन पे ये दो जगह स्प्लिट होता है कौन से करंट में आई एल और आई सी आई एल मतलब जो रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस के इसमें से जाएगा और आई सी मतलब जो कैपेसिटर में से जाएगा दोनों आके वापस यहां मिलेंगे वापस यहां पर सर्किट कंप्लीट तो इतना याद रखना कि ऑलवेज आई आर इज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी इतना याद रखना बस तो बैक टू द टॉपिक कि हम लोग को ये ये फाइंड करना वैल्यू सबकी वैल्यू पता है वैल्यू सब्सिट्यूट की आंसर आ जाएगा कैल्सियम डाल देना आंसर मिल जाएगा हर्ड्स लिखना नहीं बोलने का क्योंकि फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या है हर्ड्स अब जहां तक मुझे पता है कि डायनेमिक इंपेडेंस मतलब क्या ये देखो ये जो आर ये पूरा इंपेडेंस निकालना पड़ेगा मुझे है ना तो वो कैसे निकालेंगे हम लोग तो डायनेमिक इंपेडेंस का फॉर्मूला है पूरा इंपेडेंस मतलब क्या रेजिस्टेंस टू आउट दी सर्किट डायनेमिक इंपेडेंस जेड आर मतलब क्या होता है ये पूरा इंपेडेंस ये पूरा मतलब क्या इसका 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 पूरे जितना भी रेजिस्टेंस लोग प्रोवाइड करेंगे वो निकालना है अपने को तो कैसे निकालते हैं जेड आर इज इक्वल्स टू एल इंडक्टेंस अपॉन कैपेसिटर इनटू रेजिस्टेंस समझा इसका वैल्यू मल्टीप्लाई करने का अब आप लोग बोलेंगे ये कहां से आ रहा है बार बार वैल्यू यहां पर भी टेन रेस टू माइनस सिक्स यहां पर भी तो यहां पर देखो ये इसका मतलब होता है टेन रेस टू माइनस सिक्स माइक्रॉन ठीक है तो अब इसका वैल्यू आपको कुछ कुछ तो मिल गया ओम्स क्योंकि इंडक्टेंस का इंपेडेंस का वैल्यू क्या होता है ओम्स में होता है ठीक है जैसे अपना रेजिस्टेंस का वैल्यू ओम्स में होता है वैसे इसका भी वैल्यू ओम्स में होता है ठीक है और अब जैसे हमने को ये मिला उसके बाद अपने को क्या निकालना है अपने को फेजर डायग्राम बनाना है तो उसके पहले अपन करंट भी निकाल लेते हैं तो करंट हमेशा क्या होता है करंट कैसे निकालते हैं करंट इज इक्वल्स टू वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस तो रेजिस्टेंस अब इधर क्या लिखेंगे हम लोग इंपेडेंस टू आउट द सर्किट टू आउट द सर्किट का हम लोग रेजिस्टेंस करंट ले रहे हैं तो वोल्टेज भी वही लेंगे और जो पूरा रेजिस्टेंस प्रोवाइड करा सर्किट को जो कि इंपेडेंस है वो भी अपन निकाल लेंगे तो अपने निकाला था पांच वोल्टेज दिया है 230 सौ तीस कहां कहां दिया है देखो यहां पर है ना तो वो लिखा अपन ने और अपने को मिल गया वैल्यू किसका करंट थ्रू आउट दी सर्किट का ठीक है अब फेजर डायग्राम बनाना है फेजर डायग्राम बनाने के लिए आपको दो चीज चाहिए होती है क्या आई एल और आई सी क्या बोला था मैंने फेजर डायग्राम के लिए आपको दो चीज चाहिए आई एल और आई सी आपको ऐसा बोला रहेगा कि फेजर डायग्राम ऑफ करंट बनाने के लिए विथ वोल्टेज समझा तो तभी ऐसा बनाना है तो फेजर डायग्राम बोला तो ऐसी बनाना है ठीक है आई एल और आई सी मतलब ब्रांच करंट है ना दो ब्रांच करंट थे फिर फेज एंगल ऑफ द कॉइल फेज एंगल क्यों ये देखो हम लोग को जहां तक याद है कि फेजर डायग्राम बनाते हैं जब भी हम लोग तो कोई तो फेज एंगल पे बनाते हैं है ना ऐसे बनाते हैं ना फेजर डायग्राम ये होता है आपका आई सी ये होता है आई एल और ये होता है आई आर आई एल हमेशा कोई एंगल पे बनेगा इतना याद रखो हमेशा इतना यही होगा ठीक है आई एल एक एंगल पे बनेगा आई सी परपेंडिकुलर होगा इतना याद रखना बस समझा और ये रेफरेंस पॉइंट आपको क्या है वोल्टेज इधर से सीधी लाइन पे रहेगा बस इतना याद रखो आप तो अभी हम लोग क्या देख रहे थे 
हाँ तो अभी हम लोगों को क्या करना था फेज एंगल निकालना है ना जो इसके लिए किसके लिए ये जो एंगल चाहिए ना अपने को आयल कितने कितने एंगल पे बनेगा वो भी चाहिए तो निकालने के लिए वो कैसे पहले हम लोग आयल निकालते हैं बाद में एंगल निकालेंगे तो पहले ऑर्डर वाइज जाएंगे आयल क्या होता है आपका आयल होता है V अपॉन जेड एल अब जेड एल कैसे निकलेगा तो जेड एल का फॉर्मूला ये है आर स्क्वायर मतलब रेजिस्टेंस का स्क्वायर प्लस ये एक्स एल स्क्वायर ठीक है ये क्या है आपका इम्बलेंस ऑफ किधर गया सर्किट डायग्राम जो इसके थ्रू होगा ना वो ठीक है जो इसके थ्रू होगा वो रेजिस्टेंस तो अभी कैसे निकलेगा इसका फॉर्मूला है अपने पास टू बाय एफ आर इन टू एल एफ आर मतलब क्या फ्रीक्वेंसी जो अपने को मिली रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या है वो ये वाली पूरा वैल्यू सब्सिट्यूट किया ऐसा लिखा आंसर आ गया ये अपने को क्या मिला आई एल सिमिलरली आई सी पर आई सी में ऐसा है इसका फॉर्मूला वी अपॉन एक्स सी एक्स सी मतलब क्या होता है कैपेसिटर का ठीक है रेजिस्टेंस तो अभी वो कैसे निकालेंगे तो वी तो अपने को पता टोटल वोल्टेज लिखा अब इसका फॉर्मूला है वन अपॉन टू पाए एफ सी एफ आर सी मतलब रेजिस्टेंस सॉरी फ्रीक्वेंसी ऑफ रेजोनेंस ठीक है रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी वही ठीक है मिला अब वैल्यू सब्सिट्यूट करो सब वैल्यूज पता है अपने को अब सी का वैल्यू पता है ना दिया था ट्वेंटी कुछ तो दिया था याद नहीं देखते हैं ये दिया था ट्वेंटी माइक्रॉन ठीक है लिख देने का फटाक से लिखा मिल गया आंसर अब लास्ट में अपने फेज एंगल ढूंढना तो फेज एंगल का एक ही फॉर्मूला है दैट इज फेज एल मतलब जो अपना आई एल के लिए है एंगल ये क्या है टेन इनवर्स ऑफ एक्स एल जो कि अपने को पीछे वैल्यू मिली अपॉन आर तो एक्सएल का वैल्यू क्या था देखो अपने को एक्सएल एक्सएल का वैल्यू किधर है ये वाला ये वैल्यू ढूंढने का अलग से इतना सा स्क्वायर नहीं है सिर्फ इतना सा तो वैल्यू ढूंढने का ठीक है वैल्यू पुट करने का और अपॉन आर आपको ये वैल्यू वैल्यू मिलेगी तो अब अपने को क्या करना है डायग्राम बनाना है तो उसके पहले अपने को क्या करना है आई आर पूर्व एंटायर रेजिस्टेंस इन दी मतलब करंट इन दी सर्किट ये फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करेंगे तो मैंने क्या बताया था कि आई आर इज ऑलवेज इक्वल्स टू आई एल प्लस आई सी तो यहां पर वैल्यू मिल जाएगी मिल गई अब ये पूरे वैल्यू मतलब ये स्टार्टिंग करंट है जब स्टार्ट हो रहा था सर्किट ठीक है तो वो करंट है इतना करंट मिलेगा स्टार्टिंग में और ये एंगल पे आई एल बनेगा ठीक है तो इसको बनाएंगे कैसे तो मैंने क्या बोला था आई सी परपेंडिकुलर होता है है ना फिर आई एल एक एंगल पे बनेगा आई आर सीधी लाइन पे और रेफरेंस लाइन पे कौन सा रेफरेंस लाइन है इधर वी का बस टेकिंग स्केल लेने का वन सेंटीमीटर स्केल वन एम और जो भी वैल्यूज आपको मिली है कौन सी वैल्यूज एम्स में कौन सी कौन सी वैल्यूज है ये वाली ये वाली और ये वाली ये तीनों वैल्यूज आपको क्या बोलते स्केल से बनानी है और फिर बाद में ऐसे डॉटेड लाइन से इसको ज्वाइन कर देना तो ये आपका फेजर डायग्राम कंप्लीट हमेशा याद रखना कि एंगल 90 डिग्री पे ये आईसी बनेगा नीचे आई बनेगा आई बीच में और उसके रेफरेंस रेफरेंस लाइन पे बनेगा आई ठीक है तो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो आज के लिए इतना ही अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो कमेंट करो शेयर करो कमेंट में भी लिखना कि आपको और कौन कौन से टॉपिक्स चाहिए नेक्स्ट वीडियोज में और इसके नोट्स भी अवेलेबल हैं तो आप हमारी वेबसाइट पे चेक इन कर सकते हो और बहुत सारे कोर्सेज भी अवेलेबल हैं तो थैंक यू फॉर थैंक यू वॉचिंग